После зимы на розах появляются иногда на ветках вот такие вот пятна. Темные, черные, коричневые. Такие стебли нужно вырезать до здорового, чтобы это не распространилось к корню ближе или на все стебли. Вот, пожалуйста, вот тоненький стебель тоже у него видно, вот это окольцовано со всех сторон. Значит, этот стебелечек уже полноправно расти не будет. Он уже со временем, даже если выпустит листики, он может погибнуть. Так что такие листья, ой, такие стебли вырезаем. До здорового. Вот мы срезали веточку. Вот с такой чернотой на ней. Вот стебель, видно, что он не живой. Расти он уже не будет. Его удалили. Вот эту веточку мы тоже убрали, хотя на ней виднеются почки живые. Но эта веточка тоже, вот она, видите, по кольцу. Так, сейчас секатор уберу. Вот она кольцована прямо вот этой вот коричневой какой-то гнилью. Такая ветка уже расти не будет, хотя на срезе она вроде еще зеленая. Вот она уже засыхает, ветка. Вот так периодически нужно осматривать все кустики роз после зимовки, смотреть нет ли на них засохших, почерневших побегов, иначе эта гниль может погубить всю розочку. Вот это мы убираем все, смотрим следующие кусты, есть ли такие проблемы на них. Вот. Я уже несколько раз прошла. Вырезала такие ветки. Вот еще видим. Вот видите, вот здесь тоже. Вырезаем до здоровой почки. Вот так отрезали ее. Выбрасываем. Так просматриваем каждый кустик роз. Здесь вот тоже была роза в прошлом году двухметровая. Стояла до потолка, нынче что-то она плохо перезимовала. Чернение надо удалять, вот оно, коричневое пятно расползается. Эти прошлогодние пеньки. Ну, надеюсь, от корня пойдет прививка, все-таки эта розочка живет. Здесь вот тоже белек покоричневел ну так вот надо обойти все розы посмотреть где есть какие-то проблемы некоторые справляются розы здоровые с такими проблемами растут продолжают а некоторые просто усыхают и гибнут вот эта вот роза тоже проблемная придется видимо ее вот самый корень вот у нее здесь видно почернела у самого корня придется ее удалять эту розу так что хоть мы их и открыли хоть они и начали распускать почки но еще месяц нужно строго следить удалять проблемные веточки вот молоденькая розочка на прошлом году была укоренена нынче вот пожалуйста Стебелек засох. Будем подсаживать новые розочки. Что сделаешь? Бывают такие проблемы на розах. Вот тоже Это есть здоровые почки внизу. Будем надеяться, что от них пойдет наверх. Вот он. Уже засыхает кора. Вот так. Там вот проблема какая-то с корой. Либо будет жить, либо нет. Вот здесь растрескалось после зимы. Бывает вот такой треск. Трескается кор... возле корня кора на кусту роз. Одну розу я таким образом сохраняла несколько лет. Я ее просто окучивала повыше землей. Варом садовым замазывала. Она жила. Это у многих роз бывают такие проблемы.